Okay, so magandang araw muli mga grade 9. So nandito na tayo sa learning task number 2. So sa learning task number 2, so binigyan tayo ng dalawang task, ano? So ito, change natin yung sa A, change expression to radical expression. And then yung B, kabaliktaran ano, from radical to exponential form. Okay? So sagutan na natin. So, hindi natin siya isi-simplify ha. Ang sabi sa atin ay, i-change lang natin sa exponential, uh, yung exponential expression sa radical, ano, and then vice versa. Okay. So, parang mas madali ito. So, yung number one, so yung sa learning task number one nyo, nasabi ni sir na yung denominator siya yung magiging index lang ng inyong radical, ano. Ibig sabihin ito ay, Um, ilalagay natin sa radical so yung 3 so siya yung index so yun ay cube root ano? so ibig sabihin siya pala ay uh, cube root and then sa ko ilalagay yung 2 so ilalagay ko yung 2 125 yung base and then raise to the power of 2 so naandun yung sa loob ok kasi ang sabit lang ay ilalagay natin sa um, ang tawag dito radical expression lang ano so ibig sabihin hindi ko na isisimplify yun na sa loob 125 times 125 so hindi na basta change lamang natin sa radical expression ano so yun ang final answer okay so pwede rin yun namang um, bigyan pa natin ng another way pwede rin halimbawa ay cube root 125 and then lagyan yun ng quantity squared so parehas lang yun ano so pili kayo kung alin na mas maganda sa inyo dyan so parehas lang ang ibig sabihin okay next basta siya ay nakalagay sa radical expression so dito sa number 2 5x raised to the power of 1 half so yung x lang ang naka raised sa one half. Ano? So, ibig sabihin yung 5 ay nasa labas ng radical uh, sign. Ano? So, 5 times square root of x. So, again, yung imaginary na 2 ay nandito. Ano? Kasi yun ay 2. Ano? Square root of uh, x na lang. Ano? So, again, yung index. Sir, bakit yung index na 2 hindi mo isinulat doon? So, siya yung imaginary. Ano? So, siya yung nag-iisang 2 uh, na imaginary. So, lahat ng imaginary na nababanggitan ni sir sa mga mathematical expression ay 1. Ano? So, siya yung nag-iisang 2. So, yun. Hindi na natin isusulat yung 2. Ano yung index? So, yun yung final answer natin. Then, number 3. So, kung makikita ninyo. <clears throat> so, ito. Nasa loob na ito. Ano? So, yun ay square root ng 16 kasi 1 half so makikita yung 1 half ano so na square root ng 16 and then isulat natin yung nasa labas din ano so fourth root naman so 4 ay sir saan ko ilalagay yung 3 okay magandang tanong yun so pwede ko siyang ilagay dito na power ng 3 okay so yun na final answer natin Next, oh, wala nang isusulat dito. Number 4. So, lagyan na lang natin ng arrowhead. So, so ito naman, <clears throat> yung buong expression, so kasi ito ay dalawa, x and y, hindi kagaya nito, yung x lang ang naka-raise sa one half. So, ito, pareha siya, kasi may parenthesis. Ano? So, may parenthesis, ibig sabihin yung dalawa ay kasama. So, equals... So, ang kanyang denominator ay 5, kaya ang index natin ay 5. So, pip root ng x, y, and then quantity squared. Kasi yun yung denominator. Okay? So, yun number 4. Then, number 5. So, number 5. So, same base. Kaya lang ang sabi sa atin ay, Uh, change lang, ano, hindi natin isisimplify, i-change lang daw natin 
So, walang problema. So, yan ay 5. Then, the pip root. Ha? So, 5 yung kanyang index. And then, 5 din ang kanyang uh, yung base niya. No? Times. So, sulat natin. And then, 5 din yung denominator. So, 5 yung index. So, nasa yung 2? So, ilalagay na natin yung 2 dito. Okay? So, yun yung uh, final answer. So, ang sabi, simplify lang naman eh. ba Okay. Next. So, parang madali-dali ito. So, sabi naman, um, ilalagay lang natin to sa exponential form. Okay, so walang problema. Ilagay natin sa exponential form. Sa number 1, ang base natin ay 7. And then, 5 over 3. Tama ba? So, denominator natin ay 3. Na yung index. So, kabalik tara naman ito ng A. Ano? Okay. So, yun yung final answer natin. Madali. So, dito, ang base natin ay parehas ano 11x so sulat natin yung 11x so, square root lang siya yung sabihin siya ay raised to the power of 1 half hmm, di ba mas madali next in number 3 so ang base natin ay ito uh, 4m so sulat natin 4m and then raised to the power of 8 over 5 so h o oh, yung uh, nasa numerator next number 4 so ang base natin ay 2a 2a raised to the power of so walang nasa labas so ibig sabihin ito ay may imaginary na 1 ano maski siya ay nakalagay sa parenthesis so yun ay 1 4 uh, mas madali pala ito ano maski marami Mas, kasi ililipat lahat natin sa radical to exponential and then exponential to radical. So, mas madali itong learning task nyo na ito. Number 2. Next. So, 8. So, nasa labas yung 8. So, 8 times. Ano yun? So, for yung base. Raise to the power of 1 third. Kasi ang kanyang uh, index ay 3. Ba't hindi natin nalalagyan ng box? Ah, final answer. Okay, last. Ah, ito parang kagaya nung kanina. No? So, dalawa yung uh, radical sign. So, ibig sabihin nito, unahin natin yung sa inner, yung pinakaloob. So, 228. So, raise to the power of 1 fourth. Tama ba? And then, lagyan ulit natin ng, uh, anong tawag dito? Parenthesis. Raise to the power of uh, 1 third. Kasi 3 yung index. Okay? So, yun. So, tapos na ang ating learning task number 2. So, napakadali lang. Ano mo pala nun? Okay? So, yung learning task number 3 ay isunod na natin. Ano? So, para kayo matapos na sa week 4. Okay? Bye-bye!